สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของ Recovery Model Recovery Model เองเนี่ยเป็นออปชันของ d a t a b a s ใดใดดังนั้นผมจะไปที่ Adventure Work เราจะใช้ฐานข้อมูลนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างกันก่อนอื่นผมคลิกขวาแล้วไปที่ Property ใน Property ของฐานข้อมูล Adventure Work นะครับจะมีเพจให้เลือกมากมายผมจะเลือกไปที่เพจ Option ในตอนบนของเพจออปชันจะสังเกตเห็น Recovery Model นะครับอ่าผมจะทดสอบเลือก Drop Down List นะครับของ Recovery Model ดูจะมีตัวเลือกให้เลือก3ตัวเลือกด้วยกันก็คือ Full Recovery Model b u l k Recovery Model และ Simple Recovery Model ในกรณีของ Full และ b u l k Recovery Model นั้นนะครับจะมีตัวทั้งเขต Policy ซึ่งซึ่งเหมือนกันในขณะที่ Simple Recovery Model เองเนี่ยจะมีทั้งเขต Policy ซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับ Simple Recovery Model จะมีทั้งเขต Policy ที่ชื่อว่าทั้งเขต Lock on Checkpoint หมายถึงเมื่อเช็คพอยต์ถูกรีลิสต์ออกมานะเมื่อเช็คพอยต์ถูกรีลิสต์ออกมาข้อมูลในทาร์ทิชันล็อกก็จะถูกทั้งเขตทิ้งไปถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลของทาร์ทิชันล็อกเอาไว้ให้แบ็กอัพมันก็เลยจะทำให้นะครับไม่สามารถนะครับทำแพลนนะครับของ disaster recovery ได้ได,ได้ได้ครบนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะอ่าแต่ที่ Microsoft ออกแบบ simple recovery model เอาไว้เนี่ยก็เพื่อเอาไว้ใช้งานในขณะที่กำลังพัฒนาฐานข้อมูลยังยังยังไม่ได้เป็น production อ่าเขาไม่ต้องการให้นะครับคนพัฒนาเนี่ยมานั่งคอยพวงนะครับกับการดูแลนะครับการใช้งานทานชั้นหลอกนะครับเพราะการใช้งานทานชั้นหลอกที่ถูกต้องเนี่ยนะครับที่เป็นโปรดักชันแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ฟูลหรือเบาหลอกรีคอเวอรี่โมเดลนะครับมันจะต้องมีการบริหารนะครับการใช้งานอันเนี้ยใช้วิธีการที่เมื่อเช็คพอยต์เนี่ยทำงานปุ๊บก็เขี่ยทานชั้นหลอกทิ้งเช็คพอยต์ทำงานปุ๊บก็เขี่ยทานชั้นหลอกทิ้งก็ง่ายดีนะครับแต่เมื่อนะครับเปลี่ยนจากการพัฒนาไปเป็นการใช้งานจริงนะครับไปเป็นโปรดักชันแล้วเราก็สมควรเปลี่ยนจาก Simple ไปเป็น Full หรือไปเป็น b u l k Recovery นะครับอ่ะในที่นี้ผมจะทดสอบให้ดูว่า Simple Recovery Model กับการทำงานแบบทั้งเขต Lock on Checkpoint เนี่ยทำงานยังไงตอนอื่นนะครับผมเลือก Recovery Model เป็น Simple Recovery Model ก่อนแล้วกด OK ไปผมจะอาศัยนะครับ Performance Monitor ของ Microsoft Windows นะครับเป็นตัวทดสอบนะในที่นี้นะครับผมเปิดหา Performance Monitor มาอาจเจอแล้วนะครับผมจะคลิกขวาที่ Performance Monitor นะครับแล้วลัน Ad เป็น Admin นะครับเราต้องการสิทธิ์ของ Admin จากนั้นไปที่ Performance Monitor จะพบว่าใน Performance Monitor มันจะมีการ Add Counter นะครับชื่อเปอร์เซ็นต์ Process Time มาให้แล้วในที่นี้นะครับเราไม่ต้องการดูมันนะฮะผมก็เลยลบเคาน์เตอร์ตัวนี้ทิ้งซะจากนั้นผมจะแอดเคาน์เตอร์ของผมเข้าไปเองนะครับโดยการเลือกปุ่มแอดนะครับปุ่มนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกสีเขียวๆเนี่ยนะฮะแล้วเลือกเคาน์เตอร์ในออบเจกต์ที่ชื่อว่า SQL Server Database ตัวนี้นะครับใน SQL Server Database นะครับจะมีเคาน์เตอร์ให้เลือกมากมายผมจะเลือกไปที่ percent lock use อันนี้เป็นการเป็นการวัดค่านะครับว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์การใช้งานทานชั้นหลอกเนี่ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยเทียบกับขนาดที่จองไว้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นจองไว้ไว้ห้าสิบเมกห้าสิบเมกถ้าเกิดใช้งานไปแล้วห้าเมกก็หมายถึงใช้ไปสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะในที่นี้นะครับผมจะเลือก Instance เป็นฐานข้อมูล Adventure Work นะครับแล้ว Add อีกเคาน์เตอร์หนึ่งที่ผมจะเอามาด้วยนะครับก็คือ Lock t u n c a t i o n นะครับตัวนี้จะเป็นการวัดนะครับจำนวนการทั้งเขตล็อกที่เกิดขึ้นโดยการจะบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับบวกหนึ่งพบขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะผมจะวัดของฐานข้อมูล Adventure Work เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือก Instance เป็น Adventure Work แล้ว Add เลยอ่าจะเห็นว่านะครับกราฟของเราเริ่มวิ่งแล้วนะครับแต่ไม่มีการขยับอะไรทั้งสิ้นเลย
นะครับแล้วกราฟมันเส้นบานไปนิดหนึ่งในที่นี้ผมจะเลือกไปที่เคาน์เตอร์นะครับเปอร์เซ็นต์หลอกยูสแล้วคลิกขวา property นิดหนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนสีสันมันผมจะเลือกสีเป็นสีน้ําเงินในขณะที่ให้มันมีความหนานะครับของเส้นเพิ่มขึ้นนะครับสเกลยังคงปล่อยมันไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนหลอกทั้งเคชั่นเราเลือกได้ในหน้านี้เลยผมจะให้สีเป็นสีเขียวเข้มนะครับง่ายหน่อยความกว้างอ่าความหนาของเส้นให้หนาสุดเลยนะครับสเกลนะครับถ้าเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยเวลามันเพิ่มค่าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สามไปเรื่อยๆอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับกราฟคงจะละเอียดยิบมันขึ้นช้ามากผมให้มันเป็นศูนย์จุดหนึ่งดีกว่าอย่าเป็นหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยถ้าสเกลมันคือหนึ่งพอเขาได้หนึ่งปุ๊บมันก็คือร้อยเปอร์เซ็นกราฟก็จะขึ้นไปอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็จะทำไมครับไม่ตกลงมาเลยนะฮะเราก็จะดูอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นแค่ศูนย์จุดหนึ่งพอ,อเราจะได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเส้นยังคงที่จากนั้นนะครับผมจะกลับเข้าไปที่ Microsoft SQL Server Management Studio นะครับเช็คฐานข้อมูล Adventure Work นิดนึงผมจะไปที่ Property ของฐานข้อมูล Adventure Work ไปที่ไฟล์นะครับสังเกตที่ตัวทานเชลล็อกนะครับทานเชลล็อกเองเนี่ยมีขนาด14เมกแล้วมีออโต้โกดเซตไว้นะครับผมจะปรับออโต้โกดนะครับให้มันดิสเอเบิลซะอ่าทิ้งซะนะครับที่ต้องดิสเอเบิลไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเปอร์เซ็นต์การใช้งานทานเชลล็อกถึงทำไมครับจุดจุดหนึ่งเนี่ยทานเชลล็อกก็จะมีการขยายขนาดพอขยายขนาดเนี่ยไอ้ที่เราวัดไว้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับการใช้งานเนี่ยสเกลมันเปลี่ยนนะครับอัตราส่วนมันเปลี่ยนพออัตราส่วนมันเปลี่ยนเนี่ยกราฟของเรามันก็จะตกลงมานะครับมันทําให้ไม่ได้กราฟที่ที่ที่สวยนะนะครับแล้วก็ดูทําไมครับไม่สมจริงสมจังนะเพราะฉะนั้นนะครับผมปิดออโต้โกดไปเลยดีกว่าในขณะเดียวกันนะครับผมเพิ่มไซส์ให้มันไปเลยนะครับเอาไปห้าสิบเมกเลยแบบนี้นะครับอลองกลับไปดูกราฟอ่าตอนนี้ทําไมครับต่ําเตี้ยเป็นทําไมฮะศูนย์แล้วเรียบร้อยผมกลับเข้ามาที่ Microsoft SQL Server Management Studio New t e o r y นะครับแล้วจัดการวางสคริปต์ของผมสคริปต์ของผมเขียนไว้เนี่ยเป็นดูวายนะครับโดยการเช็คพิดิเคตหนึ่งเท่ากับหนึ่งแบบนี้แสดงว่าลูปของผมจะกลายเป็นลูปไม่รู้จบแล้วนะครับผมจะทําการอัปเดตนะครับตารางเพอร์เซนในสกีมาเพอร์เซนนะครับโดยการเซตโมดิฟายเดทเท่ากับวันและเวลาปัจจุบันจะทํากับแถวนะครับที่มีไอดีตั้งแต่หนึ่งพันถึงสองพันดังนั้นก็จะทำหนึ่งพันเลคคอร์ดนะครับจะทําประมาณหนึ่งพันเลคคอร์ดโอเคผมลองทําไมครับเอ็กซิคิวเลยมันจะลูปแล้วก็ทําประมาณหนึ่งพันเลคคอร์ดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำนะครับกลับไปดูกราฟครับจะสังเกตเห็นว่านะครับกราฟสีน้ําเงินก็คือเปอร์เซ็นต์การใช้งานหลอกของเราเนี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ทําไมครับลดลงไอ้ที่ลดลงเนี่ยมันถูกทั้งเขตนะครับที่มันถูกทั้งเขตเนี่ยเพราะว่าเช็คพอยต์ถูกรีลิสออกมาพอรีลิสออกมาก็ทั้งเขตลงนะครับในขณะเดียวกันก็ไต่ขึ้นไปใหม่นะครับเพราะลูปของเรายังคงทํางานอยู่แล้วพอเช็คพอยต์ถูกรีลิสออกมามันก็ออกลงมาอีกเพราะมันถูกทั้งเขตนะครับถ้าคุณดูกราฟสีเขียวในกราฟสีเขียวสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับทางบวกนะฮะถึงแม้มันจะเพิ่มขึ้นทีละหน่อยแต่ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันนับตัวการทั้งเขตของหลอกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกิดการทั้งเขตแต่ละทีก็ทำไมครับพบไปเรื่อยๆพบไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับทานชั้นหลอกของเราเนี่ยยังไงก็จะไม่เต็มความจุครับนะฮะเวลาเราพัฒนาอยู่เราก็ไม่ต้องมานั่งพังวงว่าทานชั้นหลอกของเราจะเต็มความจุแต่อย่างใดนะครับอ่าแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ recovery model ที่ที่เหมาะจะทำกับ production อันนี้คงพอจะเห็นภาพเห็นเห็นภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง full recovery model กัน
ก่อนอื่นนะครับผมจะหยุดตะคิปที่รันไว้ก่อนอตอนนี้ผมหยุดตะคิปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปดูที่ Performance Monitor กันจะสังเกตเห็นว่าเคาน์เตอร์ของผมก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้นับและมันมันหยุดอยู่นะครับผมจะทิ้ง Performance Monitor ไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะจากนั้นนะครับผมจะกลับเข้ามาที่ตัว SQL Server Management Studio จะไปที่ฐานข้อมูล Adventure Work นะครับที่ขวา Property ตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของ Full Recovery Model กันผมก็ไปที่ Option Page แล้วเปลี่ยนนะครับ Recovery Model จะ Simple เป็น Full Recovery Model นะตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น Full Recovery Model แล้ว Full Recovery Model เองเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับการเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช้งานจริงนะครับเป็นโปรดักชันหมายถึงว่านะครับทาร์เซชันหลอกของเราเนี่ยจะมีการเก็บนะครับเก็บข้อมูลนะครับที่เกิดจากสเตทเมนต์นะครับในการปรับปรุงนะครับฐานข้อมูลก็คือพวก Insert Update Delete หรือว่าเก็บทาร์เซชันนะครับที่ข้างในทาร์เซชันก็ประกอบด้วย Insert Update Delete เหมือนกันเนี่ยแหละไว้ไว้ตลอดเวลาเลยจะไม่มีการทั้งเขตจนกว่าจะมีคำสั่ง backup partition lock นะครับฟังดีๆนะครับ backup partition lock เมื่อเกิดการ backup partition lock ส่วนที่ถูก backup ไปเก็บไว้ในไฟล์ backup เรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนส่วนเนี้ยก็จะอนุญาตให้ถูกทั้งเขตได้เพราะว่ามันถูกเก็บในที่ที่ปลอดภัยกว่าแล้วสามารถที่จะเอามา recovery ได้ในอนาคตนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะอนุญาตนะครับให้ทั้งเขตทิ้งได้นะฮะออกแบบกลไกไว้สวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมเลือกเป็น full recovery model แล้วกดโอเคสำหรับนะครับตัวอันนี้ผมคงเปลี่ยนนิดหนึ่งนะฮะมันคงหลุไม่รู้จบไม่ได้แล้วละ่ะผมจะใช้วิธีการทำไมครับให้มันเป็นลูปรู้จบเอาสักหนึ่งร้อยละกันนะครับแบบนี้ให้มันวนหนึ่งร้อยครั้งแล้วลองเอ็กซิคิวดูครับตึง้งอ่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าหลอกของเราเนี่ยมีการใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาแช่อยู่เห็นไหมครับไม่มีการทั้งเขตใดๆเกิดขึ้นนะครับไม่มีการทั้งเขตใดๆเกิดขึ้นผมลองอีกครั้งนะครับตึ้งอีกหนึ่งร้อยรอบก็ขยับขึ้นมาอีกครับไม่มีการทั้งเขตใดใดทั้งสิ้นนะครับในขณะนี้นะครับเช็คพอยต์ยังคงถูกรีลิสออกมาเป็นระยะระยะนะครับแต่มันไม่สนใจแล้วนะครับมันจะไม่มีการทั้งเขตเหมือนกับ Simple Recovery Model อีกแล้วนะครับเช็คพอยต์จะรีลิสออกมาก็ช่างหัวเช็คพอยต์ไปนะครับโอเคนะครับมันก็จะแช่อย่างนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกลไกการแบ็กอัพผมได้เตรียมนะครับการแบ็กอัพเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบ็กอัพแบบฟูลแบ็กอัพนะครับเอ่อเนื่องจากการแบ็กอัพทันชันหลอกเนี่ยมันจะต้องมีฟูลแบ็กอัพก่อนผมก็เลยทำฟูลแบ็กอัพเอาไว้นะครับลันผ่านไปเฉยๆแบบนี้นะฮะกลับไปดูสิครับว่ามันทั้งเขตไหมครับทั้งเขตนะครับเห็นไหมครับมีการทั้งเขตลงมาเหตุที่มันทั้งเขตเพราะว่าการแบ็กอัพแบบฟูเนี่ยจะแบ็กอัพทั้งส่วนที่เป็น Data นะครับ Data f i ไฟนะครับไปเก็บไว้แล้วก็ส่วนของทานชันหลอกเช่นเดียวกันนะครับไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อแบ็กอัพทันชันหลอกไปเก็บไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทั้งเขตลงมาครับอันนี้คือฟูนะครับจากนั้นนะครับผมรูปตัวนี้อีกหนึ่งร้อยครั้งครับเพื่อให้มันขยับขึ้นไปครับเห็นไหมครับขยับขึ้นไปแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้มันขยับขึ้นไปอีกครับขยับขึ้นไปเป็นขั้นบันไดเลยเห็นไหมครับอีกสักครั้งหนึ่งครับให้มันสูงสูงหน่อยครับนะครับแล้วผมทิ้งไว้สักครู่นะครับจะเห็นว่ามันไม่ตกลงมาเลยครับถ้าไม่มีการแบ็กอัพครับนะครับเอาอีกสักครั้งแล้วกันนะครับตอนนี้ขึ้นไปทำไมครับถึง
จ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ไม่ตกลงมาเลยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้คราวนี้ผมจะสวิตไปเป็นการแบ็กอัพบล็อกครับพอผมแบ็กอัพบล็อกนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันทั้งเขตลงมานะครับทั้งเขตลงมาเนี่ยมันไม่ไม่ทั้งเขตจนเหลือศูนย์นะครับเหตุเพราะว่าที่มันทั้งเขตนะครับลงมาเนี่ยมันจะทั้งเขตเฉพาะส่วนที่เก็บเก็บเอาไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วแต่ส่วนทาร์เซคชั่นที่ยังค้างคาอยู่ที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับอันเนี้ยจะไม่เก็บไปนะฮะรอการเก็บในรอบต่อไปนะครับอ่าผมจะลองนะครับคราวนี้เอาขึ้นไปสูงๆเลยนะครับเอาเป็นสี่ร้อยเลยเรียบร้อยแล้วนะครับกราฟขึ้นไปสูงโดเดเลยนะครับที่แปดสิบเปอร์เซ็นเมื่อผมสั่งแบ็กอัพหลอกครับมันก็จะตกลงมาเห็นไหมครับตกลงมานี่ไงครับที่ Microsoft เขาออกแบบเอาไว้นะครับก็คือถ้าเลือก full recovery model ทั้งเขต policy ของเราเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับกลไกการ backup t i m e s l o t เมื่อเรา backup t i m e s l o t ไปเก็บในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่อยู่ใน transaction log file นะครับในส่วนที่ถูกเอาไปเก็บแล้วนะครับเก็บในใน backup แล้วนะครับส่วนเนี้ยจะยอมให้ back จะยอมให้ทั้งเขตได้นะฮะซึ่งเป็นการออกแบบที่ที่สวยหรูทีเดียวนะครับผมว่านะครับอ่าบางคนมีคำถามนะครับแล้วไอ้ bow lock recovery model ล่ะครับมันต่างยังไงกับ full คือในส่วนของทั้งเขต policy เนี่ยมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่า bow lock นะครับ recovery model เองเนี่ยมันจะไม่บันทึกนะครับทุก insert update delete เหมือนกับ full recovery model มันจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ในกรณีที่เกิด bow activity นะครับอย่างเช่นการทำคำสั่ง BCP นะครับก็คือเบลก็ปี้การทำ Import Export Wizard นะครับอ่าพวกนี้นะครับ Import Data จำนวนมากๆจริงๆมันก็เป็นการเป็นการ Insert Into นะครับอ่า Import เข้ามา1ล้าน Record ก็คือ Insert Into 1ล้าน Record ถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดนะครับ Activity อย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เฉพาะส่วนที่เป็นเบล Activity ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น t r a n s a c t i o n ปกติเป็น insert update delete ปกติอย่างเงี้ยยังคงบันทึกลงไปในฐานชั้นหลอกนะครับโอเคนะฮะอ่าก็คงเห็นภาพนะครับแล้วพอเข้าใจในส่วนของ recovery model กันมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ขอบคุณครับ